Uh, just tell us your feelings on getting to compete on an event like this, uh, a big kind of featured fight for you guys, and obviously an important one for the division. Só para comentar o que você está sentindo de estar num evento como esse, um evento grande e um evento, e especialmente nesse momento para a categoria, ser uma, uma luta importante dentro da categoria. Ah, cara, como eu sempre digo, né, estou muito feliz de estar aqui, sempre foi o meu sonho é, estar no, no UFC, né, e estou é, aqui mais uma vez, né, então estou muito feliz, estou fazendo o que eu gosto. Um, I, like I've always said, I'm happy to be here because this has always been my dream, to be in the UFC. And I, I, I'm doing what I like. <laughs> That's what's important. And Manel was in here earlier and he showed you a lot of respect. He said even though you lost to Kai Kara France, he thinks you're a better fighter than him. And he says this is a very important fight for the division. Uh, what do you just think of that? O Manel estava aqui antes e falou é, que mesmo com a derrota para o Kai Kara France, ele falou que você é um lutador melhor e que você é uma ameaça na divisão. O que você pensa desse respeito que ele mostrou? Ele mostrou muito, muito respeito por você. Ah, que bom, né? fico muito feliz. É, eu também sou um atleta que sempre respeito o meu adversário e fico muito feliz dele ter me respeitado. Né? E é isso aí. <laughs> It would be great that, that he respects me. I'm an athlete that respects my opponent as well, and I'm very happy that he respects me the way I respect him. And I'm just curious what you think of the division right now and where this fight fix, uh, fixes in. Obviously, uh, Figueiredo is saying he might leave to 35 because they made an interim belt, and we have that interim title fight coming up. So where do you think uh, this fight kind of fits in? E uh, qual que é a tua opinião sobre onde que encaixa a tua luta na categoria? Sendo que o Davidson falou que talvez ele saia de 135 por conta dessa história do, do cinturão interino, e de repente deixe aí em aberto, é, onde que você vê a tua luta no esquema todo na divisão? Cara, é, na verdade, é, como é que eu vou explicar? Eu gosto de fazer uma luta de cada vez, né? Para mim, toda luta é importante. É, vou lutar essa essa luta agora, vou fazer o meu melhor para dar um show, né? Eu gosto de fazer a luta, é, uma luta boa, que a galera gosta de assistir. E estratégica para mim sair com a vitória e depois que eu ganhar é, daí eu vou, vou ver o que, que que vem pela frente né não gosto de falar falar demais não gosto de falar demais um, well how do I put this uh, I try to pay attention to the fight at hand so one fight at a time I'm really focused on this one um, and then to see what happens next. I want to I wanna make sure that I put on a show, because that's what people like. Uh, it has to be strategic. I have to, be, I have to put on a strategy in place to win the fight, regardless. And once that happens, then we'll worry about how this fits in the, in the division, uh, especially because I don't like to talk too much. <laughs> Uh, and last thing from me, Manel was in here earlier and we asked him about his recent issue with the commission in Las Vegas and I uh, you know around supplements and a testing thing. Uh, I'm just curious what you think of that and did that situation make you uncomfortable accepting this fight at all? É, como ele mencionou, o Manel estava aqui antes e foi perguntado para ele aquela situação sobre a comissão, aquele problema que ele teve na última luta, que de repente não apareceu, não, não pôde lutar, é, que ele teve as questões e agora e como isso influi para você? você? Você teve algum problema para aceitar essa luta? Você se sente desconfortável por conta dessa situação de suplemento dele? É, isso impactou em você aceitar essa luta ou não? É, na verdade não, né? A gente a gente tem que confiar na, na organização, né? Se a usada liberou, tá liberado. Não tem que o que eu discutir. Um, uh, not at all. It didn't bother me at all. I think we have to trust the organization. If it if usada actually said It's clear. It's not up for me to discuss this. So, I mean, I, we trust the organization is going to keep going. Giro, right next. Uh, Manel, his last few wins have obviously looked very impressive with his knockouts, but he also has five or six submission wins outside of the UFC. So how would you rate his skill set? And do you think maybe uh, fans and analysts and experts are overlooking his skill set when they break this fight down? É, o, as últimas vitórias do Manel foram todas com nocaute, mas ele tem ao longo fora da carreira do UFC umas 5, 6 submissões, se ele finalizou uh, também. É, como é que você vê o, o conjunto de habilidades dele? Como é que você vê ele como lutador? E, e será que as pessoas não estão olhando demais, talvez, para os nocautes e não, não sabem que ele é um finalizador também? É, 
A gente faz a, a estratégia é, com base no que ele vem mostrando, né? E que eu acho que é o que ele está treinando, né? Tipo, qualquer um pode ser bom de jiu-jitsu, mas se você não treinar, você não, não, não faz fluir né, o jiu-jitsu. Então, acho que é por aí. Um, we plan a fight, and I think everyone tries to plan for what the fighter has been showing recently. So, uh, that what we have been seeing is what we're preparing for. And if you don't train, I mean, it can be good at jiu-jitsu, but if you don't train jiu-jitsu, it might, this might not flow a little bit more. So, uh, we're just looking at what, he's, what he is right now and, uh, and what he's shown recently. Last one for me. Uh, Manel, before he got to the UFC, he fought almost exclusively in Asia. He fought a lot in Japan when he was in Rise, and then coming to the UFC, he's fought in the Apex, and then Houston, now he's fighting in Singapore, and he said he views this kind of a hometown fight, and he's going to be the fan favorite, and he's going to have this big applause when he comes out. Are you viewing this as fighting in enemy territory, and what kind of reception are you expecting from the fans? É, a última pergunta dele, o, o Manel mencionou, o Manel tem uma carreira aqui, né? lutou muito aqui, porque lutou no Horizon também, e depois ele acabou lutando em Vegas, lutou em Houston, lutou por lá, e aí ele considera que essa aqui é uma luta em casa para ele. E vai ter uma recepção, obviamente, calorosa. Você vê como se estivesse lutando em território inimigo, aqui, estando na Ásia? Hum, na verdade, não. É, é, é um show, né? um evento, a gente... <risos> Vai lutar e pode, é, com certeza vai ter mais torcida do que eu, mas é, dependendo da luta, a torcida muda também, né? Não, uh, I mean, it's a show, it's an event, and uh, look, we're gonna go and fight. And yeah, he might have a home crowd behind him, but depending on the fight, the crowd kind of sways another way and starts supporting the other guys, so you never know. A quick question. So, Uh, here is a big assault. You have some huge underweights, you know, underdog from. So, what do you think about it? About what? Sorry. Good. So, there is a big assault, you know, beating odds. It's a huge difference. He's the oh, underdog. Okay. So, what do you think about it? É, em termos de quem é favorito, é, é uma, uma grande diferença por conta de favoritismo em bolsa de apostas. O que, que você acha de como é que isso, como, como é que isso, como é que isso impacta para você? Você presta atenção nisso? Na verdade, eu nem sei quem é o favorito dessa luta. <laughs> He doesn't know. What are the odds right now? Excuse me? What are the odds right now? Uh, 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 2.8. Almost 3. Almost 3. Underdog. Yeah, another one is 1.4. Favorite. He's, he's, uh, he's the underdog. É, você, você, basicamente, do, é, três, você, é um, você é o azarão. 3 para 1. Almost. Uh, na, quase. Na verdade, eu adoro ser o azarão. <laughs> And, and truthfully, I love being the underdog. Yeah, do you want to tell fans around the world who's betting? Do you want to tell them some guarantee? Quer falar para os fãs alguma coisa? O pessoal para apostar em você, então? Não, acho que mais o azarão é o único que pode surpreender, né? <laughs> I don't want to tell anybody to bet, but, you know, the underdog is the one, that, the only one that can actually surprise people, right? Yeah, 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 you know, and exactly. And he's a kind of good wrestler, you know. So, Manuel Kev. This is a kind of striking guy. How do you prefer this fight? And uh, do you, how do you see the result of the fight? Are three round or less? Uh, você é um cara que sabe lutar no chão, obviamente. O Mané é um cara que tem recentemente mostrado trocação. Como é que você vê essa luta? Você vê essa luta? Como é que você visualiza que vai acontecer? Você vê essa luta indo para três rounds? Na verdade. É, o objetivo nunca é levar a luta para os três rounds, né? mas a gente vai seguir uma estratégia. Eu vou... Vai ser trocação com o chão. A luta vai... Vai, vai ter luta para todo lado. Não tem cabelo. Uh, obviously, the intention is never to take the fight for three rounds, but uh, as I see the fight, listen, it's going to be striking and taking him to the ground. So, believe me, this is going to be a fight everywhere. Perfect. All over the place. Good luck. All the best. Obrigado. Eu que agradeço. Alça? Ok. Tá bom.